Hello dear students this is your doctor Sirajuddin again and today i have come up with a new topic and that new topic is seed dormancy so without much ado let us start the today's lecture and i hope you are you all are doing very well so <clears throat> so first of all uh, the question comes to your mind is what is dormancy <clears throat> and this dormancy word is very much familiar to you all because आपने अपनी यू नो क्लासेस जो आपकी स्कूल की क्लासेस हैं उसमें भी डोमेंसी कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा ही होगा ओके सो अ सीड इज कंसीडर्ड डोमेंट इफ इट डज नॉट जर्मिनेट व्हेन कंडीशंस आर नॉर्मली फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ दैट स्पीशीज तो इट मींस कि अगर कोई सीड है जो कि आपका यू you नो know, जर्मिनेट uh, नहीं होता है बल्कि उसको एक यू you नो know, सारी की सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल चुकी हैं इवन दो इट इज नॉट जर्मिनेटिंग तो जो वो रेस्टिंग फेज है उसका दैट रेस्टिंग फेज इज नोन एज द डोमेंसी सो डोमेंसी इट्स इज अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डिवेलपमेंट ऑफ सीड नाउ व्हाट हैपेंस जब भी हम बात करते हैं डोमेंसी की तो सब जनरली हम सिर्फ सीड की डोमेंसी की बात करते हैं बट you know you know that ki that uh, you know dormancy is not only associated with seed but it is also associated with other vegetative uh, propagating materials so like propagules and any other vegetative propagating structures like tuber bulb com or so on so dormancy is a state of suspended development of seed propagule or any vegetative propagating structure and then the third point says that the dormancy is dispersal through time always remember you know dormancy is dispersal through time and especially critical for annual weeds as against you know perennials because you know that the seed of the annuals is the only mean of propagation for the generation okay and many weed seeds of these families which i am going to highlight right now they show dormancy period of many years so boraginesi convolvulesi cucurbitaceae fabaceae and poaceae these are the families which have you know dormancy period of many years now moving on there are two terms first one which i have highlighted just now dormancy and the another one is cusins okay so what is the difference actually तो बहुत बच्चे इसको यू नो डोमेंसी को क्विजेंस ही मानते हैं और बहुत सारी बुक्स में भी इनको सिनोनिम्स दे रखा है बट देर इज अ बिट डिफरेंस इन दैम सो लेट इज डिस्कस द डिफरेंस सो एनी लाइव सीड्स जो कि लाइव हैं वायबल हैं द लाइव और वायबल सीड्स इन विच नन ऑफ द जर्मिनेशन इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस यूजली ड्यू टू लो मॉइस्चर कंटेंट दे आर सेट टू बी क्विजेंट तो कोई भी ऐसे सीड्स जिनमें कोई भी जर्मिनेशन इवेंट्स नहीं हो रहे हैं वाई बिकॉज उनको लो मॉइस्चर कंटेंट है वहां पर अवेलेबल तो इसीलिए उनका क्या हो जा रखा है दे आर सेट टू बी क्विज इन दे आर नॉट डोमेंट सो इट मीन्स दे आर अलाइव एंड दे हैव मेटाबॉलिज्म ऑन गोइंग एट अ बेरली डिटेक्टेबल रेट बट सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन टू कमेंस इज लैकिंग और इसमें मेन कौन सा फैक्टर है लो मॉइस्चर कंटेंट बट इन केस ऑफ डोमेंसी द सीड्स दे आर इन द एनवायरमेंट विच इज ऑप्टिमल फॉर द जर्मिनेशन यहाँ पर सीड्स ऐसे एनवायरमेंट में है जो उनके यू नो जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम है और ऑप्टिमल है दैट इज टू से दैट दे आर प्रोवाइडेड विद एम्पल वाटर हीट लाइट एंड ऑक्सीजन यक टू फेल टू कंप्लीट जर्मिनेशन दे आर सेट टू बी डोमेंट आई होप इट इज क्लियर तो पहले में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपका जो लाइफ सीड्स हैं ठीक है वो जर्मिनेशन इवेंट्स नहीं शो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लो मॉइस्चर कंटेंट और दे हैव दे आर अलाइव इन नेचर दे हैव मेटाबॉलिज्म ऑन गोइंग बट एट अ बेयरली डिटेक्टेबल रेट ओके बट इन केस ऑफ द डोमेंसी सीड्स दे हैव बिन प्रोवाइडेड विद द ऑप्टिमम यू नो और फेवरेबल फैक्टर्स बट दे यक टू फेल कंप्लीट द जर्मिनेशन दे आर नोन एज डोमेंट ओके so moving on let us discuss the types of dormancy so it's a bit long you know this uh, topic is very lengthy in nature so we will be discussing only the 
first one in this lecture okay so first of all you see that the seed dormancy or the wheat seed dormancy it is categorized into three types so there are three types first one is primary second one is secondary and the third one is enforced dormancy and now you see as it has been highlighted in the video as well that primary is also known as innate dormancy natural dormancy or inherent dormancy whereas your secondary dormancy is also known as induced dormancy is that clear now harper harper in 1957 described you know all these three dormancies like primary induced and enforced dormancy by modifying a famous quotation which states that some seeds are born dormant some acquire dormancy and some have dormancy thirst upon them okay so moving on let us discuss the first type of the dormancy now you see the primary dormancy <clears throat> the primary dormancy is the failure of fresh seed to germinate even under favorable weather condition ओके जो नॉर्मल आपकी एक डोमिनसी डेफिनेशन है वही इसकी डेफिनेशन बट येस इट इज जेनेटिक इन नेचर एंड मोस्ट कॉमन डोमिनसी इन ऑलमोस्ट ऑल द सीड्स तो ये जेनेटिकली क्या हो रही है यू नो कंट्रोल हो रही है ओके सो इट इज ऑल्सो डिफरेंटली नोन एज एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन नेट इनहेरेंट और नेचुरल डोमेंसी एंड प्राइमरी डोमेंसी इंक्लूड्स द कंडीशन विच एग्जिस्ट विद इन दिस सीड तो सारी वो कंडीशन जो कि सीड्स के अंदर प्रिवेल कर रही हैं टू प्रिवेंट द जर्मिनेशन व्हेन द सीड मैच्योर्स ऑन द मदर प्लांट्स और इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स तो मदर प्लांट पे जब सीड है या जस्ट आपका मदर प्लांट से वो यू नो डी अटैच हुआ है जो उसके अंदर उसकी कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं जो को उसको जर्मिनेशन नहीं होने दे रही है ठीक है दैट इज नोन एज द प्राइमरी डोमेंसी एंड अगेन दिस प्राइमरी डोमेंसी इज ऑफ टू टाइप्स सो वी हैव you know further divided this dormancy into two categories one is exogenous primary dormancy and the another one is endogenous dormancy or both so we can say three types but uh, generally we talk of two only okay so let us take the first one of this type exogenous exogenous means external here okay so ex exogenous primary dormancy it is a form of primary dormancy in which essential germination requirements like light water temperature they are not available to the embryo now see seed ko available hoga okay aap kahin aap yahan par ab you know confusion ho jata hai ki sir ye kaise fir aap keh rahe ho ki aapne to abhi bataya ki dormancy mein favorable conditions hoti hain yes they are available to the seed but here i'm talking about the embryo of the seed to jo water hai jo light hai aur jo temperature hai they are not available to the embryo of the seed and as a result it fails to germinate to jo living material hai isme wo to embryo hi hota hai seed mein agar wohi germinate nahi kar raha hai to wohi aapka you know fail ho gaya agar grow karne mein to aapka germination nahi hoga so basically this form of dormancy is related to the physical properties of the seed coat तो सीड कोट में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी एक्सोजिनस प्राइमरी डोमेंसी कॉज करती हैं फर्स्ट वन इज इम्पर्मेबिलिटी ऑफ द सीड कोट टू वाटर कि सीड कोट इतना ज्यादा इम्पर्मेबल है कि वाटर को अंदर पहुंचने नहीं दे रहा है देन सेम लो परमेबिलिटी ऑफ द सीड कोट टू द गैसेस एंड द मैकेनिकल रेजिस्टेंस ओके सो लेट एस टेक द एग्जाम्पल्स इन ईच कैटेगरी नाउ इन केस ऑफ इम्पर्मेबिलिटी ऑफ द सीड कोट टू द वॉटर तो अगर कोई ऐसे सीड्स हैं जो कि बिकॉज ऑफ द इम्पर्मेबिलिटी ऑफ द सीड कोट टू द वाटर वो डोमेंसी शो कर रहे हैं तो दैट दो वीड्स आर नोन एज हार्ड सीड्स उनको हम क्या बोलते हैं हार्ड सीड्स बोलते हैं तो जो हार्ड सीड्स हैं दे आर बेसिकली फाउंड इन द आइपोमिया स्पेशीज दे आर फाउंड इन द मैलीलोटस स्पेशीज ट्राइफोलियम स्पेशीज मैडिकागो सटाइवा एंड वीसे स्पेशीज ओके यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ इट ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपका ओके okay? then we have <coughs> then we have low permeability of seed coat to gases okay so isme kon kon se examples hain xanthium stromerium jisko hook bhi bolte hain and cucurbita papo then we have mechanical resistance of the seed coat to the embryo growth to isme kon kon se alcima plantago aquatica then amaranthus retroflexus 
देन कैप्सुलर बर्सा पेस्टोरिस एंसिटेरिया स्पीशीज तो आप इसको पॉज कर सकते हैं और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें आ रहे हैं तो जो जो भी मेन एग्जाम्पल्स हैं आई डिस्कस देम एंड यू नीड टू मेमोराइज देम देन मूविंग ऑन लेट एस टेक द अनदर प्राइमरी डोमेंसी व्हिच इज द एंडोजिनस प्राइमरी डोमेंसी सो इट इज द मोस्ट प्रिवेलिंग इन अ मेजोरिटी ऑफ सीड्स एंड इट रिजल्ट फ्रॉम सम इनहरेंट एंडोजिनस फैक्टर्स और वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं रूडिमेंट्री एम्ब्रियो ठीक है सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जिसमें हम इनहिबिटर और प्रोमोटर बैलेंस की बात करते हैं देन ऑस्मोटिक इनहिबिशन हो सकता है एंड देन मेटाबोलिक इनहिबिशन ओके सो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन दी इंडोजिनस और द एंडोजिनस प्राइमरी डोमेंसी नाउ रूडिमेंट्री एम्ब्रियो सो इन केस ऑफ रूडिमेंट्री एम्ब्रियो इट मीन योर एम्ब्रियो इज नॉट वेरी वेल डेवलप तो वो क्या नहीं हो सकता जर्मिनेट नहीं कर सकता ओके तो उसमें ट्राइगोनिला अरेबिका में पाया जाता है देन एलियोरिस स्पेशीज में पाया जाता है पॉलीगोनम स्पेशीज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स देन रस स्पेशीज एंड देन जबकस स्पेशीज सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडोजिनस प्राइमरी डोमेंसी एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ द रूडिमेंट्री एम्ब्रियो now the another one is physiological mechanism in which we are talking about the inhibitors or promoter balance so always remember agar aap difference le inhibitor concentration ka or promoter concentration ka in a weed in a wheat seed agar unka jo difference hai wo positive aata hai to positive kis case mein hoga aapko pata hoga ki is case mein jab inhibitors ki concentration zyada hai aur promoters ki concentration less hai to uska kya hoga jo डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा तो सर्टेनली योर सीड विल बी इन डॉमेंट कंडीशन एंड देन वाइज वर्सा इट मीन्स अगर इनिबिटर कंसेंट्रेशन कम है और प्रोमोटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो नेगेटिव डिफरेंस आएगा और जब कभी भी नेगेटिव डिफरेंस आएगा देन इट विल बी टेकन एज द जर्मिनेशन तो वहां पर आपका जर्मिनेशन होगा ओके सो आई होप कि आप सबने पूरा यू नो फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस द प्राइमरी डोमेंसी इन नेट और नेचुरल और इनहेरेंट और आई यू नो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट डोमेंसी एंड इन दी नेक्स्ट वीडियो विल बी डीलिंग विद द रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द डोमेंसी सो दिस इज ऑल फॉर द डे डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो यू नो डोंट फोगेट टू प्रेस द बेल आईकन so uh, stay healthy stay at your home and uh, this is all for the day thank you class having queries want to learn agriculture you want to sort out your all queries here i am dr siraj udin